கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக தமிழக அரசு பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அதன்படி சேலத்தில் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் வருகை தந்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை எமது செய்தியாளர் மதிகழகனிடம் கேட்கலாம் வடக்கு மதிகழகன் தற்பொழுது பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் சேலத்திற்கு வருகை தந்திருக்காக இந்த நிலையில அங்கு எந்த விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் வணக்கம் கவிதா சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஊரடங்கு உத்தரவு தீவிரமாக கடைபிடிக்க படிக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் சேலம் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்டத்தில் காவல்துறையினர் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட மாவட்டம் முழுவதும் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல பதினைந்து ஆட்டோக்கள் பறிமுதல் செஞ்சிருக்காங்க நான்கு இறுதி சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செஞ்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த பகுதியில் சேலம் மாநகர பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்பட மேலும் விழிப்புணர்வை வந்து மேலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும் வந்து இன்றைய தினம் முதல் கட்டமாக பட்டாலியன் அதாவது பூந்தமொழி பதிமூன்றாவது பட்டாலியன் குழுவினர் வந்து வந்திருக்காங்க இவர்களில் மொத்தம் நாற்பது பேர் வந்திருக்காங்க இவர்களுக்கு ஆய்வாளர் சந்தர்போஸ் தலைமையில் அவர்கள் வந்து இங்கே வந்து செயல்படுகிறார்கள் இவர்களுக்கு இன்றைய தினம் அவர்களுக்கான பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது அதற்கு முன்னதாக இன்றைய தினம் காலை அவர்கள் சில மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் உழவர் சந்தையில் அங்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக தங்களது அந்த அதாவது மீட்பு படை உடையிலே வந்து அவர்கள் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் முதல் கட்டமாக அவர்கள் வந்து கை கழுவுவது எப்படி என்பது குறித்து அவர்கள் வரிசையாக நின்று நாற்பது பேரும் வரிசையாக நின்று அவர்கள் வந்து செய்முறை விளக்கம் செய்து காட்டினார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் பொது இடங்களில் அதாவது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக வருகை தரும் பொதுமக்கள் அந்த பகுதியில் இப்போ கூடு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி வழிமுறைகள் நடைமுறைகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதும் அவர்கள் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க இது இதன் பிறகு இந்த இன்று பிற்பகல் அவர்களுக்கான பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் இவர்கள் சேலம் மாநகர பகுதியில் முக்கியமான இடங்களில் அரசு மருத்துவமனை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் பேருந்து நிலையம் சந்தைகள் இந்த பகுதிகளில் வந்து காவல்துறை மாநகர காவல்துறையினருடன் இணைந்து அவர்கள் வந்து செயல்பட உள்ளார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சேலம் மாநகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்று பார்க்கும்போது ஏற்கனவே ஆறு பேர் வந்து கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசு மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவர்களுடன் தொடர்பு உள்ளவர்கள் என்பது என்று கண்டறியப்பட்டு கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி இருபது பேர் அவர்கள் வீட்டிலே வைக்கப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் அவர்களும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இதை இதோடு இல்லாமல் மாநகரம் முழுவதும் இந்த கணக்கெடுக்கும் பணி இப்போ நேற்றைய தினம் தொடங்கி இருக்கு நேற்றைய தினம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு பணியாளர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடுகளுக்கு சென்று அவர்கள் கணக்கெடுத்து வருகிறார்கள் அந்த வீடுகளுக்கு சென்று அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடம் எத்தனை பேர் உறுப்பினர்களுக்காக அவர்கள் கடந்த சில நாட்களாக எங்கெங்க பயணிச்சிருக்கார்கள் அவர்களுக்கு கொரோனா அந்த அறிகுறி தொடர்பான இருக்கிறதா என்பது குறித்து அவர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களும் வந்து சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களும் வந்து முறையாக கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்கிறது இதற்கிடையில் பார்க்கும்போது சேலம் மாவட்டத்தில் இன்றைய தினம் காய்கறி சந்தைகளில் கூட கூட்ட கூட்டங்கள் சற்று குறைவாக காணப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் காவல்துறையினர் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் காய்கறி சந்தைகள் மற்றும் இறைச்சி கூடங்களில் வரிசையாக நிற்பது இடைவெளி சமூக இடைவெளி என்ற அந்த நிலையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது அறிவித்திருக்காங்க நேற்றைய தினம் முறையாக கடைபிடிக்காத கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு இறைச்சி கடைகளுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் சீல் வச்சிருக்கிறது கவிதா சேலத்தில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் செயல்முறை விளக்கம் காண்பித்தனர் இதுகுறித்த விரிவான தகவலை தந்தமைக்காக நன்றி சாமுவேல்